。好了，还是我没用。何涵一来，不用费吹灰之力就把这事儿给搞定了。哎，人家多有面子。没关系，只要这事办妥了就好，结果是好的就好。好了，不说了，上班去吧。罗子君，你还没走啊？哎，真不知道是该谢你还是怪你。你根本不知道这其中的事儿。我不想去启华部，我就留在这儿挺好的。为什么不去？怕老金脸上挂不住？不全是因为这个。那就是有这方面的原因。老金脸上挂不住，那只是一天两天的事情。但是你调去了启华部。这是你今后工作上的一个长远规划。你不能为了眼前的这点不好意思，把自己工作的机会给丢了。孰轻孰重，这你总是懂的吧？问题是，哎，我刚都说了，不全是因为这个。问题是，商场他们的招聘要求我不符合呀。他们要的那些办公室啊、电脑的那些的，我就是偶尔会一点，也就是个皮毛。这个问题我也帮你问了，而且帮你记下来了。啊，这是你未来需要掌握的制图制表上的技能，我还帮你问好了。如果自学的话，快的一个礼拜，慢的话两三个礼拜也能学个七七八八。这上面有参考书目。罗子学，如果你真的想活出个样子，你想成为自觉成长的职场中人，我想你应该知道回去该怎么做。至少我现在不会，现在人家用我是因为你，不是因为我。你管他是因为谁啊？你去了企划部，一个月之后，人家说你做的不错，那就好了。如果好运的大门向你打开的时候，你该做什么？问谁帮你打开的大门？问为什么是你而不是其他人？什么都不要问，你现在唯一要做的，就是打开大门走进去，接受它，珍惜。耽误你一会儿，我有话跟你说。今天的事情，我的确应该跟你说声抱歉。我也没想到那么巧，大家正好见面。何先生，你的女朋友是曾经，她现在正准备离开。我倒希望你能更多的关心她一些，而不是子君。子君也是我的。听说你是一个以自我为中心的人，你对其他朋友也是这么帮忙、这么积极、这么热心吗？对不起，请让一下。子君说了，他来这儿工作，学到了一些职场的经验和销售的技巧，都是你教的，因此他也获得了很大的进步。贺先生。如果说你在这个过程当中喜欢上了子君，我觉得对他来说是个好事，我也会祝福你。但这个事情应该让唐小姐知情。但如果你只是为了给她点好处，你这么一只脚踩着两只船，我希望你最好不要这么做。你想多了，我就是单纯希望他越来越好。说实话，老金。今天的事情对我而言的确是举手之劳。如果你老金需要我帮忙，我也会帮你。而且我也不总是你们以为的自私自利、不近人情。再次为我今天的冒犯向你道歉。
妈，你在干什么呢？我在做功课呢，你知道吗？从现在开始，妈妈每天晚上也要做功课，跟你一样的，咱们两个互相监督，好不好？好，那你别睡得太晚哟，你明天还要送我去爸爸那里呢。我知道，你快去睡吧。嗯，晚安。晚安。嗯晚安，是我。你过来接一趟平儿啊！我昨天学 Photoshop 到早上四点，爬不起来。啊，就这样。哎，你说我有多笨？你爸明明有车，我干嘛不让他来接你？每次都自己接来送去的。我以前叫爸爸开车来接我，你说他很忙，可能没时间。可是你妈妈，我现在也很忙。嗯。妈妈，我觉得你现在越来越可爱了，<笑>是吗？我越来越可爱了。<笑>你在玩会，妈妈睡会，好吗？你在睡会，我在等等爸爸。嗯。滚。佳琪啊，一会儿平儿来，你要跟他好好玩啊，什么好吃的、好玩的，你要跟他一起分享。你要答应妈妈好吗？他又没有车模，你不是有好几个吗？你给他一个，听话啊。嗯，好好玩吧。阿姨啊，其实我觉得，每个礼拜平儿到家里来，我都带家青走，好像也不是最好的办法。我觉得两个孩子应该一起玩。他们如果玩得高兴的话，大人也就放心了，是吧？大人有什么不愉快的，不关小孩子的事情。其实，我也一直在想，如果他们两个能玩到一块儿的话，以后平儿啊，可以到这里多住几天呢。是的，是的。奶奶，哎呦，来了，来了，平儿，你看看，这是玲玲阿姨给你们俩。多好玩啊！来，试试，看看他开的有多快。谢谢阿姨啊，拿着。哎，不用客气。拿着呀。哎，佳琪，妈妈刚才怎么跟你说的我来试试，是把它放这儿，对不对？然后这个车的，哎呀，这个开关在哪里呀、啊？我知道。啊<笑>、哦，知道。又掉了。玲玲啊，哎，你过来。玲玲，说实话，我跟俊生的爸爸也观察你一段时间了。老实说，嗯，不管你对平儿也好，对君生也好，我们觉得你还是挺用心的。君生，来过来。君生啊，你们两个也结婚一段时间了，你爸的意思，如果玲玲还继续叫我们叔叔阿姨的话，恐怕邻居的听了不大好。嗯，所以现在索性改口吧，就叫我们爸妈了，你们说好不好？叫还是不叫啊？爸，妈，哎，行了，好。
个货还还没来啊？我给他打个电话。老金怎么没来、啊？说人太多了，不来是。乐乐，哎，巧。老庄，怎么了？你欺负人家了？别理他，神经病犯了。老板，啊，筷子该换新的了。这几天不说话是不是憋得慌，难受吗？是你不让我说话的了。我什么时候不让你说话了？我是不让你跟顾客吵架，有什么不对啊？他是顾客吗？他拿茶杯砸我的脚，哎，这人身攻击，疼着呢。有完没有？这不是过去了吗？你还有完没有？那我问你，那女人又是谁呀、啊？为什么要告诉你？为什么一进门就哭着喊着要嫁给你？我向他求婚呢，他不答应，人家不要我，知道了吗？那他现在砍价了，你为什么又不同意呢？我这人善变，不乐意了，行吗？开心一点。好。说什么？通知大家，贺涵今天公司加班来不了了，但是他让我们玩的开心一点。哎，男主角不来，咱们还开什么 party？ 主角难道不是我吗？对呀、啊，那我们就开动了。老卓，一起来吧。不了，我是忙着呢。来来来来来来，来，唐总，一年小别，等您回来就是我们的大 boss 了啊！对啊，您还领导我们呢。要不要？哎，我听说香港公司的奥斯卡长得超级帅。你要是看见了，别忘了给我们拍照片啊！注意点，别犯花痴啊！<笑>要不你就在香港找个老外嫁了得了，你总不能一个人在一个山吊死吧？哎哎，您是啊啊！我错了，我错了，那我一茶代酒。<笑>来来来来，一年的时间，眨眼就过去了，又不是十年八年的，对吧？嗯、对。等我回来以后，咱们该玩玩，该喝喝，该拼命拼命，无缝链接。好，好，好，拜拜。老周，嗯，车在吗？在。钥匙借我一下。我那可是货车啊。能开。这个，找霍寒去吧。他不来，唐晶不高兴。有事儿，有什么事儿？有什么事儿啊？
刚才有事儿。那现在有事儿吗？没事了，走了，跟我去那边，都等着你呢。不去。为什么不去？不想去。什么不想去？你说你要去的，你现在说你不想去就不去了。谁让你进来的？关你什么事儿啊？唐晶都没说什么，你凭什么跑到我这儿来，对我兴师问罪啊？就是因为唐晶跟你一样什么都不说，我才过来的。不就是道个别吗？有什么了不起的？就把你吓成这样了。你都没有挽留他，你就好好跟他道个别，不行吗？你不是无所不能的吗？说完了吗？说完了，请你出去，我没必要跟你讨论这个问题。你不是跟那些大老板都是谈着几千万、几个亿的生意吗？你不是敢当着几千人的面做什么演讲培训吗？怎么告个别的事儿就把你难倒了呢？唐晶的笔记我都看了，你说的，人最大的敌人就是自己。普通人遇到别的事儿都敢赌敢拼，就唯独碰到自己事儿就得绕过去。我现在看来，你跟普通人没什么两样。说的挺好，看来你还真是用功了。不过我告诉你，讲课归讲课，现实是现实。说别人都容易，自己做却很难，这个道理你应该懂。还有，你接着往下看会看到，我还说过。这个世界上任何事情，最终还有一条出路，那就是随他去。事情已经这样了，还能怎么样呢？也就那样了，对吗？不过你现在的样子，还真的有点唐晶的意思。喂，老周说你去找贺涵了。哦，我到了，我到他办公室了。他是在开会。你等一下，他他有话给你说。我是想说，以后不管到任何时候，你想喝酒也好，遇到麻烦需要解决也好，或者是无所事事，一起发呆也好，只要你打给我，别说是香港，就算是南极，我也会马上飞过去找你。明天一路平安。
想想我这么东奔西跑的，就为了让何涵留下你。其实想一想呢，是为了自己。是我舍不得让你走。离婚到现在这些日子。要不是有你在呢，也不能想想现在自己是什么样子。罗子君是活着还是死了也不知道。我觉得你现在已经很独立了。我已经帮不上什么忙。嗯，看起来好像是这样啊。有一份工作，呃，拿着一个月几千块的薪水，儿子照顾的也不错。哦，还有一个老金对我还不错。心里知道还是发虚的。每次看到陈俊生，每次去接平儿，看到那个房子，哎，那个以前是我住的，现在换做别人住在那里当女主人，还有听到那个女人的名。那两个字，有什么内心简直崩溃的，发狂！要不是你这么化解我、劝我，我还真冷静不下来，也坚持不下来。你得学着，不要想去依靠谁。结了婚，以为能靠着陈俊生，结果人说到底都是无依无靠的，只能自己站着、跪着或者趴着，看你自己。以前我刚出道的时候。靠着贺涵，他就是这么跟我说。然后他看着我，一个跟头一个跟头的摔，不帮忙，才有了今天的他。景。How could this seem so
平儿今天玩的跟嘉庆在一起还挺开心的哈。本来以为这俩孩子玩不了一起呢。本来吧，小孩子就没有隔夜仇。是。哎，所以我就想哈。你看这子君现在工作也挺忙的，咱们这边呢，爸妈也能帮忙带孩子，所以我就想，呃，我也是跟你商量啊，你看能不能，呃，等子君上班的时候呢，就把平儿接过来住，等他休息，再给他送回去。你看，好啊，好。那太好了，那那太好了，我还以为你会有点顾虑呢。顾虑，我是有一点的，因为这件事情，你这么决定了，罗子君他会同意吗？如果他同意的话，我肯定没问题的。那佳青那边，他的思想工作我肯定是要做的，找时间我跟他谈一谈，没问题的。我觉得有一件事情也挺重要的，因为爷爷奶奶岁数大了呀，两个男孩子在一起肯定会很吵的。他们身体是不是吃得消，我们是要考虑进去的。你说呢？嗯，是。哎，你说的也有道理。嗯，那那就，那就算了吧，当我没说。我是没问题的，如果这些事情都能搞定的话，我肯定没问题啊。啊，知道，睡觉吧。姐夫，哎，这么巧啊，在这儿碰到你。啊，这给两个孩子买车模，要玩新的。平儿在你那儿。啊。嗯，妈挺好的。那挺好的。嗯，你跟白光挺好的。我跟白光当然挺好的。这个不是你想的那样的，这是我的发型师。我刚好吹完头发，那个要买东西就。一块出来就顺顺便嘛。嗯，头发做的挺好的。嗯，我这出来买玩具也没多带现金，这有两千吧，你先拿着。哎，别别别，你别再给我钱了，我最近没这么缺钱。妈的那新男朋友是个老华侨，对我妈好，也特别照顾我和我姐，那个经济上没什么问题。那那挺好的。你怎么样？跟那个女的还好吗？啊，挺好的。那行，去吧，朋友等着呢。啊，那我们先去买东西。我们先走了。长身体的时候喝这个最好了呀！哎呀，我就说呀，不要买这么贵的东西给小孩子。宝剑说了，就是给孩子们第一次买东西，不管是吃的还是用的，一定要买最好的、最贵的。这这是崔叔叔花钱买的？对的呀。你才刚跟人家认识，你就让人家给你花钱买东西？不是我让他买的，是他他自己非要去买的，真的，呃。是他听说了你跟那个，你跟子群现在过得不太好哈、啊，所以他当时就拉着我就就就去那个什么大商场，你知道吗？样样都要买的，你看看多少东西呀、啊
，我我我拦都拦不住的。这样人家会觉得我们家里人都很贪财的。不，不会，不会打，不会打。你你你，崔叔叔了解我这个人啊，你而且他自己说的啊，他特别有钱。是，你笑。他真的特别有钱，不是他自己有钱的问题。他还跟我说，就他儿子不是在国外吗？嗯，每个月都给他寄什么欧元、美元什么的。他，你说现在年纪大了吧，也吃不完，也花不完的。他他吃不着什么，用不着什么呀，就是特别寂寞。嗯，想找一个人，就是陪陪他。哎，他他就觉得。哎，他觉得我我这个人特别好，性格特别开朗，特别外向，他有内向，所以我们两个人就就特别多聊的话。<笑>那你们这个就算谈朋友了啊？只许你们年轻人谈，不许我们老年人谈啊。<笑>那谈完朋友呢？那你说呢？<笑>你笑什么呀？你真的，你不要笑。你听我跟你讲，妈妈这次是认真的，你懂吗？真的，我真的觉得崔宝剑人真的太好了，真是一个好人。所以我，我我花了点钱，我不白花的，我一定会对他好的，真的。要是这么认真，那当然最好了。你是我亲妈，但是呢，说实话，崔叔叔跟你在一起，我还是蛮担心你把他给晃了的。<笑>我跟你讲，我以前晃来晃去的，还不是想让咱们娘仨过上更好的日子吗？现在不晃了，真的。我有了崔宝剑，我真的不晃。哎，你呢？就你那个老金，虽然说我觉得比你崔叔叔差了那么一点点啊，但是我觉得还凑合了啊。好呀，现在就剩下子群啦。我跟老金八字没一撇的事儿，怎么会八字？谁回来了？平儿，平儿。哎呦，来啦！哎，平儿，哎呀，乖乖，乖乖。哎，我进去。哎呀，哎呀。妈来了。你看，这是我的模型呢。哟哟哟，好呀，好看吧？好看呀。我是送孩子回来。啊，那个，这是平儿爱吃的。那个车模我给买的，说下星期还跟嘉靖玩。现在你知道对儿子好了呀，晚了。我跟你讲，平儿长大了以后，该找你算账还是要算账的。我走了啊，你给我站住！我话还没有讲完呢。我跟你讲，陈俊生，我女儿现在过得比以前好的多的多的多的多了。来来来，有人等有人爱。好，关键是人家对你儿子也好的不得了啊，所以你可以去过你的逍遥日子了。你不要以为这个世界没有你，天就塌下来了。你看看，天还在呢，啊，倒是你半路夫妻，我没有听说有几对半路夫妻能够白头偕老的。所以你的日子过得怎么样？你自己心里最清楚了，别人不清楚啊！你自己心里难受，是你自己的事儿。我跟你讲，人活一口气，你就为了这个陈俊生，你也得越过越好，晓得吧？我知道了。不要脸的一个人啊！好了好了，快坐下来。你不要火气那么大，我真的我就生气啊！哎，啊，刚才你妈在，没方便说。今天上午我看上子群了，他跟一个，他说是理发师的人在一起，我觉着有必要跟你说一声吧。好，我知道了。嗯，再见。谁电话呀？同事。老金吧？啊，对，老金。嗯，他说过两天要我跟他一起去跟他的朋友聚会。哎呦，哎呦，这是好事情啊！他这是把你想介绍给他的家人和朋友，对吧？这算正式上门了呀！哎呦，太好了，太好了！你你你一定打扮的漂亮点，穿的好看一些啊！哎呦，还有就那个呃，平儿去不去？呃，最好平儿不要去。这样，我过来帮你陪着他。真的假的？你不是一直说你很忙没空替我看孩子吗？哎呦，那是以前了呀！我以前不是为了我的晚年幸福，我到处奔波吗？现在
，妈妈有了不错的结果了呀！当然我就可以，哎呦，休息休息，也可以帮帮你喽。哎呦，我真是要感谢崔叔叔了。妈啊，子君回去以后跟白光怎么样？子君啊，嗯，哎，他倒没有说吵架呀、打架什么的，那就应该不错吧？哎呦，这两个。总算是可以太平一点了啊！手续都办好了吗？什么时候去启华部上班啊？应该是下周一。哎，我听说老金因为这个事儿丢了不少面子啊。谁跟你说的？你上面那朋友是什么人啊？别装了啊！这事儿楼上楼下都知道了。啊、哎，你好。呃、哎，呃，这是需要您填好的，给我的几张表格。嗯，里边需要您的个人资料的复印件，具体的清单我都写在这里边了。哎，如果您明后天方便的话，我过来取。呃，我准备好了就给你送过来了。好的，好的，那我先走了。谢谢。哎，好，再见。再见。呦呦呦，你看，你看，罗子君，这什么待遇啊？简直就是皇亲国戚嘛！难怪老金吃醋。我跟你说。这个男人的自尊心可是很脆弱的，以后要是跟老金在一起的话，这种事可得注意啊！听到没有？子君，哎，怎么了？下班，咱们一起去吃个饭，没问题吧？啊，行啊，那你得等我把平儿送回家，换身衣服再出来。你看我一激动，都忘了去接平儿了。哼，那个，咱们时间来得及啊。行，那就下班见。哎，好，进去了啊。哎。哎哎哎皇上不急，太监急什么呀？<笑>哎，我们大概半小时以后就能到。你们不是也没到呢吗？啊，是。他在楼上换衣服，马上就下来。下来我们就出发啊、哦。啊，知道知道。啊，穿的随意一点，放心吧，放心吧。<笑>哎，你们要先到了就先点上，好。哎，你喜欢不喜欢这个叔叔？喜欢。为什么？因为他喜欢妈妈。这<笑>孩子说什么呢？怎么了呀？平儿长大了有发言权了，对不对啊？啊，哎，这衣服是以前的吧？一看就不便宜哎，都没机会穿，压在箱子底下了，拿出来都皱了，还烫了一下呢。这个老金，今天在朋友面前老有面子了。妈妈，你是要跟金叔叔去约会吗？嗯，妈妈是去跟金叔叔还有他的朋友一块吃饭的。你要不要一起去啊？我就不打扰你们了，我在家里和外婆约会。<笑>好了，那我走了，乖一点啊！哎，慢慢在外面玩啊！好，你你不要着急回来，晚一点，晚一点回来都不要紧的。<笑><笑>跟跟跟跟外婆再聊聊啊，就是咱们不管啊，金叔叔是不是喜欢你妈妈？你喜欢不喜欢呀？你喜欢不喜欢跟金叔在一起玩啊？玩儿啊！我最喜欢贺涵叔叔了。嗯？贺涵？你不认识啊？他才最好玩嘞！我认识啊，我认识贺涵呀！哎呦，那是男神耶！男？男神，男神，你懂吧？男神是啥？走吧。哎哎哎，等等等，等会儿，你怎么穿成这样？怎么了？不是你穿是是有点太高级了。